À l'aéroport de Katmandou, c'est un balai quotidien. Chaque jour, des centaines de travailleurs népalais partent chercher la fortune dans les pays du Golfe. Chaque soir, des dizaines de familles attendent le retour d'un des leurs. Mais ces retrouvailles sont parfois bien tristes. Sur les chariots, on les distinguerait à peine s'ils n'étaient de la couleur du sang, des cercueils. En quelques heures, nous en avons vu passer quatre. L'année dernière, plus de 500 Népalais sont rentrés du Golfe entre quatre planches. En général, les gens arrivent de là-bas avec beaucoup d'argent. Mais nous, c'est un cadavre que nous récupérons. Mettez-le dans le véhicule Raju vivait au Qatar depuis deux ans avec son frère cadet. Le frère est décédé le 14 janvier. Pour lui, cet Eldorado est un Le Qatar est un mauvais pays, voilà ce que je pense. Je reviens de là-bas et je n'y retournerai plus jamais. J'ai compris ce que c'était, j'y ai perdu mon frère. Et c'est pour ça que je veux dire à tous mes autres frères et sœurs népalais, s'il vous plaît, n'y allez pas. Du Népal au Qatar, nous avons tenté de comprendre comment de jeunes hommes qui partent en bonne santé reviennent dans un secteur. Nous avons voyagé toute la nuit dans le Corbillard pour atteindre Gulmi, une région enclavée dans les montagnes népalaises. Les hommes du village attendent au bord d'un fleuve sacré où, selon la tradition hindoue, le corps doit être incinéré. En signe de deuil, le père du jeune homme se fait tondre le crâne. Couvert de dettes, c'est lui qui a décidé d'envoyer ses fils au Qatar. Je suis un homme pauvre et le fils d'un homme pauvre. Pour rembourser mes emprunts, un membre de ma famille à Katmandou m'a fait une proposition. Il m'a dit « Il y a du travail au Qatar. Pourquoi tu n'enverrais pas ton aîné Raju là-bas » Alors je me suis arrangé ici et là pour réunir de l'argent. J'ai vendu des choses pour payer le voyage. Plus tard, la même personne est revenue et m'a dit « Pourquoi tu n'enverrais pas aussi Vijay, ton deuxième fils ?» Vijay venait d'avoir 20 ans. Il travaillait sur les chantiers qatari quand un jour, sans raison, sa paye est diminuée. En conflit ouvert avec son employeur qui refuse de lui rendre son passeport, le sort s'acharne. Alors qu'il tente de récupérer ses papiers, il meurt dans un accident de voiture. Malgré les drames de plus en plus nombreux, les hommes du village continuent à partir pour les Émirats. Même Raju, qui pourtant s'était juré de ne plus y mettre les pieds. Son père en a décidé autrement. « Si tu n'as plus d'appétit, mange au moins des fruits et du jus. Mon fils va reprendre son travail. Il le doit. Pourquoi ?»« Il n'a pas de problème. Ça se passe très bien pour lui. Il faut qu'il y retourne. » En bas de l'échelle sociale d'un des pays les plus pauvres du monde, ces villageois comptent sur l'argent envoyé par leurs fils émigrés. Dans chaque maison, au moins une personne est allée dans le golfe. Personne n'est content d'y aller, mais il faut le faire pour envoyer de l'argent à la famille à cause des difficultés financières. Nous les Népalais, nous sommes trop naïfs. Mais aujourd'hui, notre cœur refuse tous ces cadavres. Nous voulons plus d'informations sur les circonstances de ces décès. Est-ce que ce sont des morts naturelles, des accidents, des meurtres Nous voulons la vérité. Car un phénomène inquiète les autorités népalaises. Sur les centaines de morts annuelles, plus de la moitié sont déclarées victimes d'une crise cardiaque. Il faut faire attention à son artère pulmonaire. Le docteur Prakash est cardiologue à Katmandou. Il examine depuis longtemps ces travailleurs qui reviennent du Qatar et il ne croit pas à ces arrêts cardiaques en série. Selon lui, les employeurs qataris masquent les vraies causes des décès. 
Les travailleurs doivent passer un test médical au Népal avant d'être embauchés. La grande majorité est en bonne santé, ils sont jeunes, énergiques, ils sont parfaitement en état de travailler. Si la cause de leur mort est par exemple un traumatisme, une dépression, une déshydratation, les compagnies qataris devront payer des compensations. Ils les classent donc systématiquement en arrêt cardiaque pour ne pas payer de dédommagement. Mais ce ne sont pas des crises cardiaques. À l'aéroport de Katmandou, ils sont plus de 2000 à décoller chaque jour. Ceux-là, tous originaires du même village, connaissent déjà le Qatar. Pour la première fois depuis deux ans, ils ont pu passer un peu de temps avec leurs femmes et leurs enfants. Mais ils doivent reprendre le travail et les adieux paraissent aujourd'hui encore plus difficiles. Franchement, j'ai plus trop envie d'y aller. Allez, prends une bonne photo. Même s'ils y vont à reculons, il est des propositions qui ne se refusent pas. Au Qatar, ils devraient gagner 200 euros par mois, 10 fois le salaire moyen au Népal. Nous décidons d'embarquer discrètement avec eux pour découvrir les conditions de vie de ces millions de travailleurs aimantés par les pays du Golfe. Pour un villageois comme moi, aller au Qatar, c'était un rêve. Maintenant, dans le village, les gens me respectent. Si je gagne assez d'argent, je construirai une petite maison rien que pour moi. Je pourrai me marier et avoir une vie confortable. Dès l'avion, nous devons être extrêmement prudents. De nombreux journalistes étrangers enquêtant sur les travailleurs du Qatar ont déjà été arrêtés et emprisonnés. Le Qatar. Cet émirat richissime ne veut pas de mauvaise publicité à l'approche de sa Coupe du monde de football. De nouveaux stades, des hôtels, un métro, tous ces projets ne pourraient voir le jour sans les travailleurs étrangers. Ils représentent aujourd'hui 80% de la population. Une majorité écrasante, mais tenue au silence. On arrive. À l'atterrissage, nous avons suivi Vinod. Le logement attribué par son entreprise est l'un des rares à ne pas être surveillé. Oh, salut mon pote, ça va bien Avec ses compagnons, il accepte de prendre ce risque pour témoigner de leurs conditions de vie au Qatar. Un deux pièces cuisine vétuste et infesté d'insectes, où s'entasse une vingtaine d'ouvriers. Vous voyez le plafond Il va s'effondrer. On a dû mettre du scotch pour qu'il tienne. Écoutez le bruit du climatiseur. Ça souffle de l'air chaud. Et l'été, c'est encore pire. C'est la première cause de mort des ouvriers. Ils rentrent épuisés du travail, ils s'endorment dans ces conditions, et le matin, parfois, on les retrouve morts. Ici, on est tout en bas de l'échelle sociale. On est des citoyens de troisième classe. Parfois, j'ai l'impression que je suis un esclave. Je n'aurais jamais pensé cela avant. Je croyais que c'était un pays incroyable, moderne. J'étais plein de rêves. Nés dans les montagnes de l'Himalaya, ces hommes habitués aux hivers rigoureux doivent affronter l'été des températures qui montent jusqu'à 50 degrés. Fatigue, déshydratation, hyperthermie, un cocktail explosif lorsqu'il est combiné aux efforts physiques de ces nouveaux forçats. Les chantiers de la Coupe du Monde sont bien gardés. Il faut donc ruser avec les contremaîtres pour approcher les ouvriers au moment de leur rotation. C'est très dur, on a mal partout. On doit porter des charges très lourdes du matin au soir. Après avoir travaillé 12 heures, on doit encore faire 2 heures de plus. Sous le feu des critiques internationales et la pression de la FIFA, le Qatar affiche désormais sa bonne volonté. Novembre 2013, conférence de presse sur le site du stade vedette de la compétition. Pour la première fois, le comité qatari d'organisation de la Coupe du Monde aborde la question des conditions de vie des travailleurs. Un plan national est annoncé. Nous avons créé une fondation pour fournir un cadre approprié à ceux qui construisent nos stades. Il existe désormais un accord d'entreprise pour les travailleurs. C'est une grande initiative du gouvernement qatari qui est très impliquée. 
toutes les entreprises qui travaillent sur le stade Wakra et tous les autres stades devront se conformer à ces normes. Sécurisation des salaires, normes d'hygiène ou nombre de lits maximum par chambre. Des efforts notables pour les chantiers concernés. Mais le Qatar n'a pas prévu de toucher au système très controversé de la kafala, la tutelle qui donne toute autorité à l'employeur sur ses salariés étrangers. Au début de leur contrat, les passeports sont confisqués. En cas de problème, ils ne peuvent ni quitter le pays, ni changer de travail. C'est le cas des employés de cet hôtel international au centre de Doha. Derrière le faste, des hommes se sentent pris au piège. Nous leur avons confié une petite caméra. Le soir, dans leur chambre, loin des managers, ils appellent à l'aide. À visage découvert, car ils espèrent que ce témoignage débloquera leur situation. « Je devais être agent de sécurité, mais en arrivant ici, j'ai découvert que je devais faire la plonge. Et on ne m'a toujours pas payé. Même si je veux revenir au Népal, je ne peux pas. Mon passeport est gardé par la compagnie. Ils me disent toujours qu'ils vont me laisser partir, mais ils refusent de me le rendre. »« Je me sens comme en prison. Et si on se plaint, le manager nous crie dessus. Certains amis ont même été battus. » Cadence infernale, défaut de paiement, privation de liberté, maltraitance, tous les ingrédients d'un esclavage moderne organisé, dont le Qatar n'est pas le seul à profiter. Retour à Katmandou. Ici, les agences de recrutement se multiplient. Certaines, mal intentionnées, n'hésitent pas à mentir sur les salaires pour convaincre et engranger de juteuses commissions. La police népalaise tente de démanteler ces réseaux. Ce matin, elle intercepte l'agent qui avait fait signer un faux contrat à l'un des employés prisonniers de l'hôtel de luxe à Doha. Il est interrogé par le commissaire en charge des fraudes. Avez-vous la licence pour envoyer des travailleurs à l'étranger Non, j'ai juste joué le rôle d'intermédiaire. Le travailleur était de mon village, je voulais l'aider. Reconnaissez-vous qu'à cause de vous, des gens parfois meurent Oui, cela peut arriver, mais moi, le métier d'agent, ce n'est pas mon activité principale. Avec l'aide de l'ambassade népalaise à Doha, nous tentons d'interdire les compagnies frauduleuses de faire annuler leurs licences et leurs permis de travail. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Je ne peux pas dire exactement trois ou quatre fois. Je ne suis là que depuis quatre mois. Au bureau des travailleurs étrangers, c'est un flux intarissable. Ils sont des centaines à faire la queue tous les jours, dès 4 heures du matin. Une foule bien difficile à contenir. Hé, hey, là-bas, il double Calmez-vous, calmez-vous On contrôle la situation plus de 2,5 millions et demi de Népalais, 10% de la population, travaillent au Moyen-Orient. Et les candidats au départ sont toujours plus nombreux. Le gouvernement n'a pas les moyens de freiner cette marée humaine, ni peut-être même l'envie. Les travailleurs émigrés fournissent un quart du PIB de ce petit pays enclavé. 